俄军装备内战，苏五七首次击落空中隐身目标，结果却是自家的中程僚机。泽连斯基重大宣布，将在乌克兰防务联络组织会议上与各国商议胜利计划。珍珠党再次利用弹道导弹对以色列空军基地发动袭击。美国媒体报道，在十月一日的袭击中，以色列关键空军基地出现了数十处弹坑。利益冲突与加沙之战有何不同？这场冲突，以色列已经提前奠定胜局。精彩资讯。即将开始。十月五日，俄罗斯与乌克兰媒体都在报道一件事情，那就是在顿涅茨克前线的康斯坦丁尼夫卡地区，一架飞机被俄空天军击落。最初，乌克兰媒体表示这是一架苏三四战机，随后又称是一架苏二五战机。但在不久之后，社交媒体上开始出现大量关于这架飞机的照片与影片。根据目前报道显示，这是一架在乌军控制区内被击落的俄罗斯飞机，而且是被空天军装备的苏五七击落的。最初，这架飞机残骸被错误地认为是一架苏三四，随后又被认为是苏二五。然而，细心的人发现，在这架飞机的残骸上使用了此前苏二五完全不会使用的伪装图案。随后有大量消息传出，称这架飞机是被空天军击落的。同时出现的还有大量的现场图像。根据这些图像，最终确认被击落的飞机是俄罗斯装备的 S-70 重型隐身无人机。要知道，苏五七隐身战斗机与 S-70 隐身无人机都是俄罗斯苏霍伊航空集团设计研发的，并且 S-70 与苏五七搭配，充当中程僚机的角色。在俄乌冲突爆发之后，俄罗斯就将 S-70 投放到战场上进行实战化测试，如今却被自家人击落了，这可真是骨肉相残了。根据前线消息人士表示，这架 S-70 在实战化测试时失去了控制，俄罗斯空天军为了避免落入乌军手中，只能出动苏五七战机进行追击，在靠近 S-70 之后，利用格斗弹将其击落。外界分析，此次苏五七击落 S 七零有两种可能。首先，第一种可能 ，S 七零无人机从二零二二年起开始在乌克兰战场上进行长时间实战化测试。乌军虽然知道这件事，但苦于防空系统不足，难以将其击落。于是，乌军便借用北约技术，通过入侵 S 七零的控制系统，试图将其拐走，但被俄空天军发现，于是出动苏五七将其击落。其次，第二种可能就是 S 七零的技术不行。要知道 ，S 七零虽然研发时间比较早，但与苏五七一样，迟迟无法进行量产。俄罗斯便对其进行持续优化。在此次测试中，可能发生了故障，导致失控。然而，此时身处前线上空，为了防止 S 七零落入乌军手中，只能出动苏五七，第一时间将自己的中程僚机打下来。虽然有些意外，但考虑到是俄罗斯的装备，倒也在情理之中。另外，在现场画面中显示，后方战斗机似乎保持跟踪了一段时间。有可能是在观察无人机的状态，看是否还有挽回余地。最后确实没有机会，才会出现近距离发射空空导弹操作。否则，如果只是击落一架无人机，完全没必要靠这么近，都可以已经目视看细节了。S 七零虽然是一款重型隐身无人机，但其发动机尾喷口未进行温度抑制处理，红外特征非常明显，所以才会被格斗弹击落。值得注意的是，虽然俄空天军将其击落的，但 S 七零的残骸落入了乌军控制区。从现场画面来看，很多残骸保存比较完整，机上的传感器都清晰可见，依旧有可能出现技术泄露。俄罗斯五代中程僚机还没有正式开始使用，就要面临全面推倒重来的风险。与此同时，泽连斯基做出重大决定。根据媒体报道，乌克兰总统泽连斯基通过社交媒体表示，乌克兰方面正在为即将举行的乌克兰防务联络组织会议做准备。该会议将在德国拉姆斯泰因举行。泽连斯基表示，在此次会议上提出胜利计划以及公正结束冲突的具体步骤。今年九月份，泽连斯基向美国提出了胜利计划，并表示乌军在库尔斯克战场的行动将是胜利计划的要点之一。除此之外，还包括经济问题、乌克兰安全地位等方面的内容，并且泽连斯基称，乌克兰绝不会用领土妥协来进行任何谈判。目前，乌方已确定了胜利计划中的三点内容，计划的全部内容将在十一月初准备就绪。按照泽连斯基的说法，这项计划将是同俄罗斯以任何形式进行对话的开端与基础，将促使俄乌在外交层面的沟通取得战果。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，目前缺乏有关该计划的可靠消息，俄方对相关信息持审慎态度。接下来是中东方面的最新情况。
。根据法新社报道，黎巴嫩珍珠党发布消息称，在十月五日，武装成员向以色列北部城市海法附近的空军基地发射了多枚法迪一型火箭弹。该基地距离离以边境大约四十五公里。在一份声明中，珍珠党还表示，武装人员在黎巴嫩南部使用一枚导弹击中了以军坦克。另外，根据其他报道显示，黎巴嫩安全人员称，以色列国防军在执行黎巴嫩南部地面行动的同时，还在五日凌晨首次袭击了黎巴嫩北部城市黎波利，造成一名哈马斯官员以及珍珠党另一名领导人阵亡。目前，以色列尚未就此事发表声明。与此同时，美国战区网站报道，最新的卫星图像揭露了十月一日伊朗使用弹道导弹对以色列内瓦蒂姆空军基地袭击后的受损程度。有分析表示，空军基地内至少出现了三十三处弹坑。在十月一日的袭击中，伊朗瞄准了以色列的关键军事设施，包括摩萨德总部、防空雷达以及两个关键空军基地——内瓦蒂姆和特尔诺夫。在袭击发生之前，以色列空军装备的 F 3 5 I 战机与电子支援飞机就停放在内瓦蒂姆基地。专家认为，内瓦蒂姆基地至少存在四十处弹坑，主要出现在护堤和战斗机机库等区域。此外，有一座机库被导弹摧毁了。值得注意的是，美国战区网站认为，此次袭击对内瓦蒂姆基地造成的破坏并不大，大部分导弹要么没有命中目标，要么只命中了基地周围的滑行跑道。截至目前，以色列已将大部分炮弹进行了修复。但火力军认为，虽然在此次袭击中内瓦蒂姆基地比较幸运，但对以色列来说同样存在着坏消息。要知道，伊朗正在增加导弹数量，提高导弹的精确度，以此来增强伊朗面对以色列时的对抗能力。这将为以色列带来越来越大的威胁。在对以色列发动两次大规模导弹袭击后，想必伊朗已经获取到了部分关键数据，比如以色列的防空阵地等，这将有助于伊朗改进远程导弹系统。与此同时，内瓦蒂姆空军基地被如此数量的导弹命中，表明以色列的弹道导弹防御系统至少在一定程度上被伊朗击溃。从今年十月一日开始，以色列国防军就已经在黎巴嫩南部展开有限的地面行动。不仅如此，以军还对黎巴嫩北部发动了袭击。不过，有专家表示，无论是战争进程还是作战形势，以色列与黎巴嫩之间的冲突都与在加沙地区的作战完全不同。要知道，在离异冲突升级之前，以军就在北部边境时刻面对着珍珠党的袭击。虽然珍珠党的兵力是哈马斯武装的五倍以上，但以军面对的压力却小很多。在加沙冲突爆发之后，以军攻入加沙，面对的是哈马斯大量的地道，并且在加沙地带随处可见埋伏的哈马斯武装。可以这样说，以军在加沙面临的挑战是难以想象的。在加沙进行巷战的难度远远超过此前的斯大林格勒。反观珍珠党，在经历多次袭击之后，损失了太多的领导层，包括珍珠党的多位领导人，在心理层面上已经严重影响珍珠党的战斗力，根基已经被严重动摇。也可以这样说，以军2023年10月出兵加沙，面对的是有备之地； 2 0 2 4年10月出兵黎巴嫩，面对的是严重受挫的敌人。当然，两场冲突最大的区别在于民众接受威胁的程度。根据最近的报道显示，位于黎巴嫩南部的居民已经在听从以色列的呼吁，举家逃离交战区域。据不完全统计，目前至少有十万人从黎巴嫩向东越境逃入叙利亚境内。但加沙不一样，因为埃及拒绝对加沙居民放开边境，使得巴勒斯坦人只能被困于加沙，哈马斯也只能与以色列做困兽犹斗。为了活命，肯定会奋力对抗以色列国防军。而另一个显著区别，则是以色列在加沙地带的战争目标是无限目标。目的是彻底摧毁哈马斯，然后将加沙地带的政权给替换到。但面对黎巴嫩的时候，确实有明确的战争目标，那就是将珍珠党彻底赶出黎裔边境，使其无法再对以色列本土造成任何威胁，从而稳定边界，消除以色列北部居民所面临的威胁。根据统计，为了能让珍珠党撤回北部，以军已经开始摧毁南部的居民点。值得注意的是，虽然作战不会像加沙那样，但以色列依旧需要面对不小的军事压力。毕竟，珍珠党的军事实力是要远超哈马斯的。结合以上观点，火力军有理由相信，这场离异冲突会在很短的时间内结束，双方也将达成一系列的协议，从而各自达成目的。你们觉得呢？据乌克兰军事新闻网报道，自乌俄战争爆发以来。乌克兰部队已经接收了198门戴姆777榴弹炮，其中美国援助188门，澳大利亚援助6门，加拿大援助4门。这些榴弹炮由乌克兰第40 44 45 148 57 58 59 60 61 62 63 64 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 
四零六兵独立旅等部队进行操作。不过，根据 o r y x 数据显示，截止目前，乌克兰已损失了九十七门 M 七七七榴弹炮，其中五十四门被彻底摧毁，四十三门有不同程度的受损。因此，为了能够更好地帮助乌克兰抵抗俄罗斯 ，B I 公司在基辅举行的国际国防工业论坛上透露，正在与一家乌克兰公司合作。为了使对损坏的 M 7 7 7榴弹炮进行维修工作，最终目标是从维修发展到未来的本土化生产啊、哦，还包括备件供应和人员培训。目前 ，B A E 公司正在评估可用于维修和未来生产工作的乌克兰工业设施。由于信息的安全性和保密性 ，B A E 公司和乌克兰方面都没有透露相关乌克兰公司的具体信息，也没有透露该计划的具体安排。另外，据比利时广播电视台报道，比利时国防部长戴东德公布了一项提案，目前向乌克兰援助三辆凯撒榴弹炮，以及对相关士兵进行培训工作，总价值约 1,200 万欧元。有媒体表示，而比利时曾向乌克兰提供了大量军事援助，包括80辆戴维克 LM 一步兵机动车， 4 0辆配备遥控武器站的 M113 装甲运兵车。多套西北风防空系统以及多枚 AIN-120 导弹等。<笑>此外，比利时还承诺，在未来四年内将会向乌克兰提供三十架 F-16 战斗机。值得一提的是，向乌克兰援助凯撒榴弹炮的国家不仅仅只有比利时，法国也曾向乌克兰援助了四十八辆，每个月还会向乌克兰供应三千枚炮弹。此外，法国还与美国共同组建了炮兵联盟。该联盟拥有23个参与国，旨在增强乌克兰的炮兵能力，以抵御俄罗斯的进攻。而且法国承诺会再向乌克兰提供72辆凯撒榴弹炮，并以拨款 5,000 万欧元用于购买72辆凯撒榴弹炮中的12辆。同时，该国正呼吁联盟中的其他成员国为另外60辆凯撒榴弹炮提供资金。另外，丹麦也将库存中仅存的19辆凯撒榴弹炮。一次性全都援助给了乌克兰。乌克兰也在今年年初自行出资购买了六辆凯撒榴弹炮。据 n a b a l n e w s 报道，日本花费六百四十八亿日元建造的第五艘大鲸级潜艇“长津号”于近日正式下水，预计将于二零二六年三月正式投入使用。它全长八十四米，宽九点一米，吃水十点四米。完编船员为70人，标准排水量为 3,000 吨。在武器方面，配备有6具533毫米鱼雷发射管，可发射日本最新的国产十八式鱼雷，亦可发射最大射程220公里的潜射板鱼叉导弹，还配备有鱼雷对抗系统，能够探测敌方潜艇发射的鱼雷，并能够发射相应的浮标或诱饵，对鱼雷进行拦截。在动力方面，采用新型川崎十二。B 2 5或31柴油发动机，可以和新型通气管系统兼容，使得发电效率更高，水下速度超过每小时37公里。此外，据日本防卫省公开信息显示，第六艘大鲸级潜艇正在川崎重工神户工厂建造，第七艘正在三菱重工神户造船厂建造。据中时新闻网报道，印度为了尽快提升海军战力。打算花费约42亿美元，预购26架海军版阵风战斗机，已部署在超日王号，还有新服役的维克兰特号航母上。媒体表示，印度之所以会选择采购这款战机，主要是因为其可以完全适应航母作战。如与常规阵风战斗机相比，海军版阵风战斗机可配备印度自主研发的乌塔姆主动电子扫描阵列雷达，具备先进的电战能力。最为关键的是。它还可以可以装载并发射阿斯特拉兹丸以及流星导弹，能够大幅提升印度的空战能力。据 X 平台军队认可网报道，西班牙欧西亚集团对外宣称，已加入欧洲未来空战系统研发计划。据悉，这项计划由法国、德国和西班牙于2007年正式提出并推动，旨在研发新一代的武器系统及第六代战机。以及负责协同作战任务的远距遥控无人飞行系统，此外还有云端支援作战系统。目前该计划已有多个先进科技公司参与，比如达索、空客、英德拉、NBDA、USATN、US 等。
，其中达索负责研发新一代武器系统，空客负责远距遥控无人飞行系统、云端支援作战系统。随着欧西亚的加入，其将提供旗下无人机产品的自主导航与飞行科技等接受，通过协助西班牙 c t n u s 集团。发展有人或无人组合与共同系统验证技术，实现有人战机与遥控无人机的搭配整合能力。未来该计划将继续在空客主导下，通过整合法国与西班牙相关技术，以研发出更先进的无人机，从而满足未来空中作战任务需求。据美国防务博客报道，美国的太阳能无人机“天寻者”研发项目，约近期取得了最新进展。在密西西比州史坦尼斯国际机场，完成了一项长时间的自主飞行测试，旨在探索其能否利用太阳能和电池系统复合供电，在空中停留数周甚至更久的时间。据悉，天寻者无人机完全由碳纤维制成，动力占比波音七四七大，用量与福特 F 幺五零皮卡车相当。它能够依靠太阳能执行超长时间任务，例如海上巡逻、监视活动等。同时，全程保持零碳，足迹极难被发现。此次进行的测试共分两次，其中第一次，天寻者持续飞行约十六小时。随后，科研人员通过实验数据，对其相关程序进行了改进。第二次持续飞行约二十二点五小时。通过测试结果可以看出，天寻者在自主飞行方面具备一定的可靠性。随后，美国还特意强调。此次飞行测试基本上全程都由自动空战系统执行，因此其认为这项研究极具发展潜力。紧接着，美国又提出了一种新的可能：未来通过利用太阳能电池储存和超轻碳纤维组件等技术，或将制造出可永久性飞行的无人机。据《莫斯科时报》报道，此前由于欧美国家可能会允许乌克兰向俄罗斯境内发射远程武器。作为回应，俄罗斯总统普京对外宣称，该国正在改变使用核武器的立场。普京的言外之意很简单：为只要欧美国家敢通过其他方式参与乌俄战争，如上述所说的，向乌克兰提供远程武器，就将被视为对俄罗斯的直接进攻。俄罗斯或将会对其进行核反击。对于普京的这种核言论，美国国务卿布林肯认为其极其不负责任。欧盟外交政策发言人斯坦诺也发表了类似的声明。他指出，普京已经黔驴技穷，因为其已经不止一次打和牌了。然而，近期俄罗斯在多地开展了消防演习，例如在西姆基、顿姆斯克、比尔姆、萨马拉等城市，为公共预警系统进行了大规模检查。随后，又在安纳帕、乌里扬诺夫斯克以及科加雷姆、布祖卢克、斯涅任斯克等城市，举行了关于消除核污染和化学污染后果的演习。对于这些异常的行动，有媒体猜测，俄罗斯所谓的核行动或许已在暗中进行。据《自由时报》报道，十月四日，西班牙一架 F 幺八战机在首都马德里东部特鲁埃尔市以北十八公里处坠毁，飞行员由于未能成功跳伞而当场丧生。当地已派出紧急应变小组前往现场进行调查。目前尚未确定坠机原因。据美国《星条旗报》报道，由于日前俄罗斯无人机侵犯罗马尼亚领空事件，北约盟军空军司令部对外宣称，将扩大北约 E 3 A 空中预警机任务规模，增加在罗马尼亚空域的巡逻频率，强化北约东翼对俄罗斯无人机等威胁的监控。目前，北约已把现有的 E 3 A 预警机队。主要部署在德国盖伦吉尔辛空军基地，另外又数架一三被部署在了希腊普雷维扎空军基地。据路透社报道，十月三日，英国和毛里求斯发布联合声明，查戈斯群岛主权已由英国移交给了毛里求斯。除主权转移外，毛里求斯也可重新安置过去从查戈斯群岛被迫撤离的岛民。另外，英国还将为毛里求斯提供财政支持与促进经济发展计划等，并将在环保、海上安全等方面进行合作。需要注意的是，根据联合声明，英美未来仍将持续使用迪亚哥加西亚岛的战略军事基地。该基地对英美投射能力十分重要。
，为美国海军补给舰与 B 1 B、B 5 2等战略轰炸机重量运作基地，可以让其行动范围覆盖整个中东地区。好了，以上就是本期影片全部内容了。你们觉得俄罗斯苏五七击落 S 七零隐身无人机还有什么样的内情？俄罗斯航空工业是不是真的没有能力制造先进隐身空中平台呢？另外就是关于利益冲突会以什么样的方式结束呢？欢迎各位在评论区讨论一下。我是火力军，下期再见。